привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова. И сегодня у нас с вами будет экскурсия в совершенно необыкновенном, удивительном, интересном месте. Это кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Это кладбище недалеко от Парижа, во Франции, где похоронено около 15 тысяч человек, которые либо родились в Российской империи и умерли здесь, во Франции, либо же они потомки этих людей. Около 5200 могил, и в этих могилах похоронено около 15 тысяч человек. Ну, неправильно сказать, что это русское кладбище, совсем нет, потому что из Российской империи после революции уехали не только русские по национальности, это была многонациональная империя, оттуда уехали также и армяне, и украинцы, и белорусы, и евреи, и таджики и татары, и так далее. То есть это очень много людей. На этом кладбище похоронены не только потомки или выходцы из Советского Союза, из Российской империи. Это просто также обычное кладбище, где похоронены жители города. Но во Франции и в Париже это место известно как русское кладбище Семитер Рус. Вот посмотрите, вы уже видите типичные кресты православные. Православие это официальная религия России, Украины. Вот такие кресты. Это крест. Видите, есть такая перекладина. Перекладина значит перпендикулярная линия. И все написано на русском. Вот далеко идти не надо. Смотрите, первая могила, которую я вижу, это могила очень известного русского писателя Ивана Бунина. Иван Бунин эмигрировал после Октябрьской революции. Он никогда не принял советскую власть, ему она казалась варварской, и он уехал, эмигрировал в Париж. Это автор таких книг, как «Суходол», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско». Я в школе изучала эти книги. И это первый российский писатель, который получил Нобелевскую премию по литературе. У него такой меланхоличный, очень поэтичный стиль. И вы знаете, он никогда так после своей иммиграции не вернулся обратно в Россию. Представляете, уехать из своей родной страны, потому что там хаос, власть вам не нравится, скучать и так никогда и не вернуться. Вот такая печальная судьба. Еще до революции у российской интеллигенции была очень сильная связь с Францией. Очень часто они приезжали сюда отдыхать, лечиться, потому что в то время туберкулез был очень опасной болезнью. Поэтому врачи часто выписывали просто отдых в теплой стране. Поэтому многие из них после революции в России уехали именно сюда. По информации, по некоторым данным, вообще из России 
после революции уехало около 2 миллионов человек, во Францию приехало около 400 тысяч. Ну, кто эмигрировал? Были разные профессии, конечно. Много военных, белых офицеров, около 5%. Но также художники, писатели и просто обычные люди. Вот посмотрите, это могила очень известного художника русского Константина Коровина. Очень я люблю этого художника. Он импрессионист. Он писал в таком очень разноцветном стиле. Он участвовал, кстати, в оформлении всемирной выставки в Париже 1900 года. Он там оформлял русский павильон и очень любил Францию. После революции уехал именно сюда. Здесь тоже много рисовал. Я вам рекомендую узнать побольше о его картинах. В результате гражданской войны в России до революции, после революции из России убежало, уехало очень много белых офицеров. Белых офицеров, генералов, просто солдат. Белые офицеры – это офицеры, которые были за царя, за монархию, против коммунизма, против большевиков. И вот посмотрите, здесь целая секция различных военных вот с такими луковками. Это называется луковка. Кстати, в моей семье со стороны папы мы из дерзких казаков. Это казаки, которые жили на Кавказе. И когда мы читаем нашу, нашу генеалогию, мы видим, что половина были убиты белыми, половина правыми. Видите, гражданская война это очень страшное дело, когда Брат идет на брата, сестра на сестру. Вот некоторые могилы не так просто найти. Например, я очень долго искала могилу Тарковского. Если вы любите кино, особенно такое необычное, авангардное кино, Возможно, вы смотрели фильмы Тарковского «Солярис», «Сталкер». И Тарковский также был одним из невозвращенцев. Это от слова «не возвращается». Это человек, который уехал из Советского Союза, нелегально убежал, можно сказать, и не вернулся. Тарковский умер в 1986 году. И еще при жизни он был очень популярным. Он был популярен в Италии, во Франции, в Великобритании. Но в России официально никто не хотел ему дать признание. Признание – это когда мы говорим, что человек делает что-то хорошее, особенно в его профессии. Поэтому он уехал. Кстати, мэрия Флоренции подарила ему квартиру в центре города. Он долго жил в Италии, но вот похоронен он также здесь. Еще одна тяжелая судьба. Очень трудно было в Советском Союзе быть творческим человеком, который не писал так, как велела, хотела партия. Кстати, если вы были раньше на православных кладбищах, может быть, вы видели такие скамейки. Скамеечки. Это очень популярно, можно просто сесть поговорить с мертвым человеком, если мы думаем, что он или она нас слышит, отдохнуть. Также часто у каждой могилы есть своя лейка, вот лейка, чтобы ухаживать за цветами, за растениями. Очень приятно. Теперь посмотрите, кто у нас здесь. Ха-ха-ха. Роковой мужчина. Феликс Феликсович Юсупов. И его жена, его супруга. Супруга значит жена. Это русский аристократ. Он был женат на племяннице Николая II. 
И чем известен Феликс Юсупов? Тем, что он участвовал в убийстве Распутина. Вы все знаете Григория Распутина. Говорили, что у него очень плохое влияние на царскую семью. Поэтому Юсупов и еще несколько человек решили его убить. Они его планировали отравить, то есть дать ему яд, что-то плохое. Это не сработало. Может быть, доктор испугался и не дал яд. А может быть, просто яд был слабым. Потом они его застрелили и еще и сбросили в реку Неву. Феликс Юсупов со своей женой, они эмигрировали во Францию во время русской Октябрьской революции. Жили небогато в 16-м округе. И знаете, откуда они получали деньги? Они выиграли суд против голливудской компании, которая сняла, сняла фильм о Юсуповых. И там была информация, по-моему, что жена Юсупова, она была любовницей Распутина. Юсупов подал в суд на Голливуд, на эту компанию, выиграл кучу денег. И, кстати, именно после этого суда теперь в фильмах пишут, что история придумана, то есть история нереальная. А вот посмотрите еще интересные персонажи. Это Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Это были поэты и писатели, очень интересная пара, такая экстравагантная. Если вы посмотрите на фотографии Зинаиды, вы увидите, что она любила одеваться, как такой мальчик. Они были поэтами Серебряного века. Серебряный век – это период поэзии и литературы России который считается вторым после Золотого века. Золотой век – это период жизни Пушкина. Они также увлекались новой религией. И она много путешествовала с детства, например, в Грузии была несколько раз, потому что она болела, очень часто болела туберкулезом. Ее отец тоже умер от туберкулеза. Поэтому еще до революции у них была квартира, во Франции, в 16-м округе. Русские иммигранты любили 16-й округ, не знаю почему. И когда случилась революция, сначала они были за идеи революции, но потом, когда они увидели убийства, голод, эти ужасы, они поменяли свое мнение об этом, и Гиппиус с Мережковским уехали во Францию также. Здесь у них были литературные салоны. В общем, они жили активной жизнью. Вот видите, как интересно, кто-то никак не мог адаптироваться, был в депрессии, грустил, как Бунин, например. А кто-то адаптировался и жил полной жизнью. Например, Гиппиус и Коровин, наш художник. Ну и самая известная могила здесь, это, конечно, могила танцора, балетного танцора, артиста, очень известного, Рудольфа Нуриева. Если вы в клубе «Русская дача», смотрите, пожалуйста, бонус с историей этой могилы. Посмотрите, какая красота. Идем дальше. Дорогие друзья, я заканчиваю свою прогулку по кладбищу, русскому кладбищу сен жен в де буа оно такое огромное, что у меня не получилось найти всех 
все могилы, которые я планировала. Например, я хотела найти могилу художника-иллюстратора Бакста. Не нашла. Также я очень хотела увидеть могилу, точнее, склеп, посвященный Вере Аболенской. Это была невероятная женщина. Она была в движении сопротивления во время Второй мировой войны во Франции. Она была захвачена гестапо, но никогда ничего не сказала, не выдала своих товарищей. И немцы ее называли княгиня «я не знаю», потому что она все время говорила «я не знаю, я не знаю, я не знаю». А она была убита в Германии нацистами в 1944 году. Также интересный персонаж, которого я найду в следующий раз, это Матильда Ксишинская. Да-да-да, очень известная балерина, талантливая балерина талантливый преподаватель балета. Она была первой любовью Николая II, да, последнего русского царя. Она сначала долго жила на юге России, и потом, после революции, уехала в Париж, вышла здесь замуж тоже за великого князя, и похоронена тоже здесь, на Сен-Женевде-Буа, с мужем и сыном. Дорогие друзья, должна сказать, что это грустное место. Не только потому, что это кладбище, но также потому, что я узнала очень много об этих людях, почему они были вынуждены, то есть должны уехать из своей страны. Это, конечно, очень грустно, потому что у них было все, у них была работа, любимая у многих своя жизнь, многие были богатыми, обеспеченными, у них были свои дома. И вот они должны были начать здесь новую жизнь. И сейчас у нас есть интернет, телевизор, мы можем общаться с нашими друзьями, смотреть новости, хотя бы видеть фотографии любимых мест, говорить по телефону с любимыми людьми. Тогда у них этого не было. Я думаю, что они очень-очень тосковали по своей родине. Тосковать значит очень грустить. Мне это напоминает немного ситуацию сегодня, когда несогласных людей просто выталкивают из страны. Надеюсь, что не дойдет до гражданской войны. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Понравилось ли вам? Может быть, в вашем городе, в вашей стране жили какие-то интересные иммигранты из Российской империи? Может быть, они похоронены где-то в вашем городе? Пишите, пожалуйста, и ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, приходите в клуб «Русская дача». Пока-пока! Thank you.